హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ ఏపీపీఎస్సీ ఎగ్జామ్ ఆన్లైన్ సో ఇక్కడ మీరు చూస్తున్నారు కదా పిక్చర్ని ఈ పిక్చర్ని చూడగానే మీకు అర్థమైపోయింది అనమాట సో సక్సెస్లో వేసే అన్ని స్టెప్స్లోకి వెళ్ళా టఫెస్ట్ స్టెప్ ఏదంటే ఫస్ట్ స్టెప్ అనమాట సో ఫస్ట్ స్టెప్ అనేది చాలా టఫెస్ట్ స్టెప్ అనమాట మీరు ఇనిషియేట్ తీసుకోవడం ఇనిషియేషన్ అనేది చాలా టఫెస్ట్ జాబ్ అనమాట వన్స్ ఇనిషియేషన్ తీసుకున్నాక ఆ తర్వాత అంతా నార్మల్గా వెళ్తుంది అనమాట ఓకే సో ఇక్కడ మనం సక్సెస్ అనే టర్మినాలజీ కాకుండా ఇక్కడ మనం డే అని తీసుకుందాం ఓకే సక్సెస్ ప్లేస్లో డేని తీసుకుందాం ఒక డేని మీరు సక్సెస్ఫుల్గా కంప్లీట్ చేయాలి అంటే మీరు వేసే ఫస్ట్ స్టెప్ ఏదైతే ఉందో అంటే మార్నింగ్ సో ఈ మార్నింగ్ ఒక డేలో డే స్టార్ట్ అయ్యేది మార్నింగ్ స్టార్ట్ అవుతుంది కదా ఈ మార్నింగ్ని మీరు కరెక్ట్గా యూటిలైజ్ చేసుకున్నారనుకో ఇక ఆ డే అంతా కూడా మీరు ప్రొడక్టివ్ ప్రొడక్టివ్గా యూజ్ చేసుకుంటారనమాట అందుకని చెప్పేసి ఎప్పుడూ కూడా మార్నింగ్ని మీరు వేస్ట్ చేయకూడదు మార్నింగ్ని చాలా సక్సెస్ఫుల్గా వాడుకోవాలన్నమాట ఓకే మోస్ట్ ఆఫ్ ద సక్సెస్ పీపుల్ వల్ల ప్రిన్సిపల్ కూడా ఇదే అనమాట ఎర్లీ మార్నింగే వాళ్ళు నిద్ర లేస్తారనమాట మీరు కూడా సో మిగతా వారితో మిమ్మల్ని మీరు డిఫరెన్షియేట్ చేసుకోవాలి అంటే మిగతా వాళ్ళు ఒక డే ఆఫ్టర్నూన్ అంటే వన్ పిఎం లోపు చేసే వర్క్ని మీరు నైన్ ఏఎంకి కనుక కంప్లీట్ చేసుకున్నారనుకోండి నైన్ ఏఎంకి మీరు వర్క్ మీ వర్క్ కంప్లీట్ చేసుకున్నారనుకోండి అది మిగతా వాళ్ళు వన్ పిఎంకి కంప్లీట్ చే చేసినట్టనమాట అంటే మీరు ఎర్లీ మార్నింగ్ ఫోర్ థర్టీకి లేసారనుకోండి ఈ ఫోర్ థర్టీ టు నైన్ ఈ పీరియడ్లో మీరు చదివే ఏదైతే వర్క్ ఉంటుందో మీరు ఎగ్జామ్స్ ప్రిపే ప్రిపేర్ అవుతారు కదా సో ఈ ఫోర్ థర్టీ టు నైన్ ఏఎం ఇక్కడ మీరు కన్నా కరెక్ట్గా ప్రొడక్టివ్గా చదువుకున్నారనుకో అది మీకు ఆ డే అంతా సక్సెస్ఫుల్గా కంప్లీట్ అయ్యేలాగా చేస్తుంది అనమాట ఓకే సో ఇక్కడ మనం డే పర్స్పెక్టివ్లో తీసుకుంటే ఫస్ట్ స్టెప్ అంటే మార్నింగ్ ఎర్లీ మార్నింగ్ని మీరు కరెక్ట్గా యూటిలైజ్ చేసుకోవడం మీకు రావాలన్నమాట ఓకే సో దీన్ని మీరు ఆచరణలో పెట్టాలి ఓకే అందుకని చెప్పేసే ఫస్ట్ స్టెప్లో నేను ఇక్కడ కరెంట్ అఫైర్స్ అనేవి రాశాను అనమాట ఓకే జస్ట్ మీకు మోటివేషన్ కోసం ఈరోజు కరెంట్ అఫైర్స్ ఆర్టికల్స్ చాలా తక్కువగా ఉన్నాయి కాకపోతే ఇక్కడ ఈ వీడియోకి ఒక ఇంపార్టెన్స్ ఉందన్నమాట అదేంటంటే విశాఖపట్నం యొక్క హిస్టరీ గురించి ఒక ఆర్టికల్ ఇచ్చారు హిందూ పేపర్లో చాలా మంచి ఆర్టికల్ ఆ ఆర్టికల్ని మనం డిస్కస్ చేద్దాం ఈరోజు ఓకే ఇండియాస్ ఫస్ట్ కేబుల్ స్టేడ్ రైల్ బ్రిడ్జ్ ఓకే కేబుల్ బ్రిడ్జెస్ చాలా ఉన్నాయి కదా ఇండియాలో కానీ కేబుల్ రైల్ బ్రిడ్జ్ అనేది ఫస్ట్ది ఇండియాలో ఎక్కడ స్టార్ట్ అవుతుంది అంటే ఇది అంజీ ఖాడ్ బ్రిడ్జ్ ఈజ్ ద కంట్రీస్ ఫస్ట్ కేబుల్ స్టేట్ బ్రిడ్జ్ ఓకే అండ్ ఇట్స్ కనెక్టింగ్ కాట్రా అండ్ రియాసీ ఇన్ జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్ సో జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్లో ఈ బ్రిడ్జ్ అనేది లొకేట్ అయిందనమాట ఓకే ఇది ఉదంపూర్ శ్రీనగర్ బారాముల్లా రైల్ లింక్ అనే ఈ ప్రాజెక్ట్ కింద దీన్ని కన్స్ట్రక్ట్ చేయడం జరిగిందనమాట దీని పేరు ఏంటంటే అంజీ కార్డ్ బ్రిడ్జ్ చాలా ఇంపార్టెంట్ ఓకే సో వరల్డ్ వెటర్నరీ డే ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ ఆన్ ట్వంటీ నైన్త్ ఏప్రిల్ ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ ఓకే థీమ్ ఆఫ్ వరల్డ్ వెటర్నరీ డే ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ ప్రమోటింగ్ డైవర్సిటీ ఈక్విటీ అండ్ ఇంక్లూజివ్నెస్ ఇన్ ద వెటర్నరీ ప్రొఫెషన్ ఇది థీమ్ అనమాట ఓకే మీరు చూస్తుంటారు కదా డేస్లో ఎక్కువ కన్ఫ్యూజ్ అవుతుంటారు అనమాట డేస్ మనం చూస్తే ఇప్పుడు ఉన్న ప్రజెంట్ సిచ్యువేషన్లో ప్రజెంట్ ఉన్న వాట్సాప్ యూనివర్సిటీలో టెలిగ్రామ్ యూనివర్సిటీలో ఓకే ఇంకా యూట్యూబ్ యూనివర్సిటీలో చాలా డేస్ వస్తూ ఉంటాయన్నమాట సో ఎలా ఎన్ని ఎన్ని డేస్ వస్తాయంటే మనకున్న ఇయర్లో త్రీ సిక్స్టీ ఫైవ్ డేస్ ఉంటే సో ఒక్క రోజుకి టూ డేస్ అనుకున్న మోర్ దాన్ సెవెన్ హండ్రెడ్ డేస్ మనకు స్పెషల్ ఉన్నాము ఎవ్రీ డే స్పెషల్ అయినమాట సో ఎన్నెన్ని మనం గుర్తుపెట్టుకుంటాం ఎన్నెన్ని మనం చదువుతాం ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో అందుకని చెప్పేసి నేను ఏం చేస్తున్నానంటే పిఐబి వెబ్సైట్లో పిఐబి ప్రెస్ ఇన్ఫర్మేషన్ బ్యూరో వెబ్సైట్లో అక్కడ వాళ్ళు ప్రతిరోజు ఆర్టికల్స్ని పబ్లిష్ చేస్తుంటారు కదా సో అక్కడ వచ్చే డేస్ మాత్రమే నేను ఇక్కడ మెన్షన్ చేస్తున్నాను అనమాట బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి ప్రెస్ ఇన్ఫర్మేషన్ బ్యూరో వాళ్ళు రిలీజ్ చేసే అంటే మినిస్ట్రీస్ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ మినిస్ట్రీస్ ఉన్నాయి కదా సో వాళ్ళందరూ రిలీజ్ చేసే ఏదైతే డేస్ ఇంపార్టెన్స్ అని వాళ్ళు అనుకొని వాళ్ళు రిలీజ్ చేస్తారో ఆ డేస్ని మాత్రమే ఇక్కడ పెడుతున్నాను అనమాట సో మీరు ఈ డేస్ని కొంచెం అన్నిటినీ నోట్ చేసుకొని వాటిని మాత్రం గుర్తుపెట్టుకోవడానికి ఎక్కువగా ట్రై చేయండి ఈసారి మీరు రాయబోయే ఎగ్జామ్స్లో సో ఈ డేస్ మీద కాన్సన్ట్రేషన్ చేయండి ఓకే సో మీరు ఏదైనా డిఫరెన్స్ మీకు కనిపించే అవకాశం ఉంటుంది అనమాట ఓకే తక్కువ డేస్ గుర్తుపెట్టుకున్నా
ఓకే దీనికి ఎంపిక అయిన వాళ్ళు ఎవరు ఉంటే కామిని శ్రీనివాసరావు కామిని శ్రీనివాసరావు ఈ అవార్డుకి ఎంపిక అయ్యారనమాట ఓకే ఇది వేటన రెడ్డి మనం చెప్పుకున్నాం కదా ఇప్పుడే సో దాని ఆ రోజున సందర్భంగా ఈ ఎస్ఎస్కె ఫౌండేషన్ వాళ్ళు ఈ అవార్డుని అయితే ఇవ్వడం జరుగుతుంది అనమాట సో గవర్నమెంట్ నేమ్స్ మొహంతి యాజ్ ఎల్ఐసి చైర్పర్సన్ అండ్ ఫస్ట్ సిఇఓ ఓకే ఫస్ట్ సిఇఓ కూడా ఇతను సెలెక్ట్ అయ్యారనమాట మొహంతి అలాగే చైర్పర్సన్గా కూడా ఇతను సెలెక్ట్ అయ్యారనమాట ఈయన సెలెక్ట్ చేసేది ఎవరంటే అపాయింట్మెంట్స్ కమిటీ అపాయింట్మెంట్స్ కమిటీ ఆఫ్ ద క్యాబినెట్ ఎందుకంటే ఇది గవర్నమెంట్ సంస్థ కదా ఎల్ఐసి అనేది బిగ్గెస్ట్ ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ ఇన్ ద వరల్డ్ అనమాట ఓకే మోర్ దాన్ ఫార్టీ ఫోర్ ల్యాక్ క్రోర్స్ యొక్క క్యాపిటల్ మనీ అనేది మార్కెట్ మార్కెట్ క్యాపిటల్లో ఇది ఉందన్నమాట ఎల్ఐసి అనేది ఓకే దీని సిఇఓ ఫస్ట్ సిఇఓగా అండ్ ప్రజెంట్ చైర్పర్సన్గా ఎవరు ఎన్నికయ్యారంటే మొహంతి న్యూ ఇండియా మెన్స్ హాకీ కోచ్ మెన్స్ హాకీ కోచ్గా క్రాగ్ ఫుల్టన్ ఇతను సౌత్ ఆఫ్రికాకి చెందిన వ్యక్తి సో క్రాగ్ ఫుల్టన్ అనే అతను న్యూ ఇండియా మెన్స్ హాకీ కోచ్గా అపాయింట్ అవ్వడం జరిగిందనమాట ప్రైమ్ మినిస్టర్స్ అవార్డ్స్ ఫర్ ఎక్సలెన్స్ ఇన్ పబ్లిక్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ ట్వంటీ ట్వంటీ టూ ఓకే యాక్చువల్గా ఇది మనం ఏప్రిల్ ట్వంటీ ఫస్ట్న చెప్పుకోవాల్సిన టాపిక్ అనమాట కానీ అక్కడ ఒక చిన్న కన్ఫ్యూజన్ వల్ల నేను చెప్పలేకపోయాను మీకు ఎందుకంటే అది అఫీషియల్ వెబ్సైట్లో ఇంకా ఈ అవార్డ్స్ గురించి ఎక్కడ మెన్షన్ చేయలేదనమాట ఓన్లీ పిఎం గతిశక్తి నేషనల్ మాస్టర్ ప్లాన్ ఇనిషియేటివ్ ఓన్ ద అవార్డ్ ఫర్ ఎక్సలెన్స్ ఇన్ పబ్లిక్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ అండర్ ద ఇన్నోవేషన్ కేటగిరీ అని మాత్రమే మనం చూసామన్నమాట పిఐబి న్యూస్లో సో అందుకని చెప్పేసి నేను అప్పుడు హోల్డ్ చేశానమాట ఆ అవార్డ్స్ మీకు చెప్పలేదు అనమాట ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయలేదు ఇప్పుడు కూడా దీని గురించి నా ఒక క్లారిటీ ఇంకా రాలేదు అనమాట నాకు ఎందుకంటే నేను వెతికిన సోర్సెస్ ప్రకారం అయితే అఫీషియల్ వెబ్సైట్లో నేను ఇంకా ఈ అవార్డ్స్ కేటగిరీలు ఈ అవార్డ్స్ గురించిన లిస్ట్ ఏది నేను చూడలేదు అనమాట అఫీషియల్ వెబ్సైట్లో అయితే లేవు బట్ వేరే అదర్ రిలయబుల్ సోర్సెస్ నుంచి నేను ఈ అవార్డ్స్ మాత్రం ఇక్కడ లిస్ట్ అవుట్ చేశానమాట ఓకే ఈ అవార్డ్స్ చూద్దాం మళ్ళీ ఇది అవార్డ్స్ టాపిక్ గురించి మళ్ళీ మనం ఒకసారి ఎప్పుడైనా డిస్కస్ చేసుకుందాం ఎప్పుడైతే అఫీషియల్ వెబ్ వెబ్సైట్లో క్లియర్గా అవార్డ్స్ గురించి మెన్షన్ చేస్తారో సో వాటిని మళ్ళీ మీ ముందుకు నేను తీసుకొస్తారనమాట నా ఉద్దేశం ఏంటంటే మీకు ఒక్క టాపిక్లో టాపిక్లో ఒక్క పాయింట్ కూడా మిస్ కాకూడదు అన్న ఉద్దేశం అనమాట అంతే ఓకే సో కొన్ని కొద్దిసార్లు లేట్ అవు లేట్ అవ్వచ్చు బట్ నేను ఇన్ఫర్మేషన్ మాత్రం కరెక్ట్గా ఇవ్వడానికి ట్రై చేస్తాను ఓకే సో ప్రజెంట్ నా దగ్గర ఉన్న ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రకారం సో పిఎం గతిశక్తి నేషనల్ మాస్టర్ ప్లాన్ ఇనిషియేటివ్ అవార్డ్ ఫర్ ఎక్సలెన్స్ ఇన్ పబ్లిక్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ అంటర్ ద ఇన్నోవేషన్ కేటగిరీ ఇన్నోవేషన్ సెంటర్ కేటగిరీ ఓకే సో అండ్ జమ్మూ కాశ్మీర్ మిషన్ యూత్ ఇనిషియేటివ్ ఓకే సో మిషన్ యూత్ అనే ఈ ఇనిషియేటివ్ వచ్చేసి దీనికి కూడా ఒక అవార్డు వచ్చిందనమాట అది కూడా ఇన్నోవేషన్ స్టేట్ కేటగిరీలో ఇన్నోవేషన్ స్టేట్ కేటగిరీలో జమ్మూ కాశ్మీర్ యొక్క మిషన్ యూత్ అనే ఒక కార్యక్రమం దీనికి అవార్డు వచ్చిందనమాట అలాగే అనకాపల్లి డిస్టిక్ మన ఏపీలో ఉన్న అనకాపల్లి డిస్టిక్ అవార్డ్ ఫర్ ఎక్సలెన్స్ ఇన్ పబ్లిస్ట్రే పబ్లిక్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఇన్ స్వస్థ్ భారత్ కేటగిరీ స్వస్థ్ భారత్ కేటగిరీలో ఈ స్వస్థ్ భారత్ని సక్సెస్ఫుల్గా ఇంప్లిమెంట్ చేసినందుకు గాను అనకాపల్లి డిస్టిక్కి అవార్డు వచ్చిందనమాట ఓకే చాంగ్లాంగ్ డిస్టిక్ ఇన్ అరుణాచల్ ప్రదేశ్ చాంగ్లాంగ్ డిస్టిక్ ఇన్ అరుణాచల్ ప్రదేశ్ ఇది వచ్చేసి న్యూ ఏజ్ లర్నింగ్ సెంటర్ ఇది ఏర్పాటు చేయడం ద్వారా ఇన్నోవేటివ్ కేటగిరీలో అవార్డు అయితే గెలుచుకోవడం జరిగిందనమాట చాంగ్లాంగ్ డిస్టిక్ ఇన్ అరుణాచల్ ప్రదేశ్ ఫర్ న్యూ ఏజ్ లర్నింగ్ సెంటర్ న్యూ ఏజ్ లర్నింగ్ సెంటర్ లాతూర్ డిస్టిక్ ఇన్ మహారాష్ట్ర లాతూర్ డిస్టిక్ ఇన్ మహారాష్ట్ర ఇది వచ్చేసి సంజీవని అభియాన్ అనే హెల్త్ కేర్ ప్రోగ్రామ్కి గాను పబ్లిక్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ అండ్ రికగ్నిషన్ ఆఫ్ ఇన్నోవేటివ్ స్కీమ్ ఈ ఇన్నోవేటివ్ స్కీమ్ కేటగిరీ కింద దీనికి అవార్డు రావడం జరిగిందనమాట యాక్చువల్గా ఈ ప్రైమ్ మినిస్టర్ అవార్డ్స్ ఫర్ ఎక్సలెన్స్ ఇన్ పబ్లిక్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ అనేది ఏ ఏ విభాగాల్లో ఇస్తారు అంటే ఇక్కడ మీరు చూడవచ్చు క్వాలిటీ ఎడ్యుకేషన్ విత్ అండ్ ఈక్విటబుల్ ఇంక్లూజివ్ క్లాస్ రూమ్ ఎన్విరాన్మెంట్ త్రూ సమగ్ర శిక్ష అలాగే స్వస్థ్ భారత్ సో దీనికి అనమాట అనకాపల్లి డిస్టిక్కి అవార్డు రావడం జరిగింది తర్వాత స్వచ్ఛ జల్ క్లీన్ జల్ త్రూ హర్ ఘర్ జల్ యోజన యాస్పిరేషనల్ డిస్టిక్ ప్రోగ్రామ్ ఇన్నోవేషన్ కేటగిరీ ఓకే ఇక్కడ ఈ విభాగంలో టూ అవార్డ్స్ ఈ విభాగంలోనూ టూ అవార్డ
ఏ ఎక్కడ నేను చూడలేదనమాట అందుకని చెప్పేసి దీన్ని డిలే చేశాను నేను సో ఫర్దర్గా ఇంకొక వీడియోలో ఎప్పుడైనా సరే ఆ ఫుల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఫుల్ డీటెయిల్స్ నాకు తెలిసినప్పుడు నేను మీకు మళ్ళీ ఈ వీడియో గురించి ఈ అవార్డ్స్ గురించి మళ్ళీ డిస్కస్ చేద్దాం అనమాట ఓకే ద అన్టోల్డ్ స్టోరీ ఆఫ్ విశాఖపట్నం సెవెంటీన్ ఎయిటీ మ్యూటినీ ఓకే సుమారు రెండు వందల నలభై మూడు సంవత్సరాల క్రితం జరిగిన ఇది ఒక ముఖ్యమైన సంఘటన అనమాట కానీ దీనికి అనుకున్న స్థాయిలో గుర్తింపు అయితే లభించలేదనమాట మనలో ఎంతమంది ఎంతమందికి మనం ప్రి ప్రిపేర్ అవుతున్నాం కదా కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్లో మనలో ఎంతమందికి తెలుసు విశాఖపట్నం సెవెంటీన్ ఎయిటీ మ్యూటినీ అనేది మీరు కామెంట్ రూపంలో తెలియజేయండి ఓకే సో మీరు ఇప్పుడే ఫస్ట్ టైం వింటున్నట్లయితే కూడా కామెంట్ రూపంలో తెలియజేయండి ఓకే సో నాకైతే దీని గురించి అంత పెద్దగా తెలియదు అనమాట నేను ఈ ఆర్టికల్ చదివేంత వరకు దీని గురించిన ఇన్ఫర్మేషన్ నాకు ఐడియా లేదు ఓకే సో అందుకని ఈ ఆర్టికల్ చాలా ఇంట్రెస్టింగ్గా అనిపించి దీని గురించి డిస్కస్ చేద్దామని తీసుకురావడం జరిగిందనమాట ఓకే ఇక్కడ ఏంటంటే ప్రజెంట్ ఉన్న సినారియో ఎలా ఉందంటే అనేక జాతీయ మరియు రాజకీయ పార్టీలు అంటే నేషనల్ లెవెల్లో కానీ స్టేట్ లెవెల్లో కానీ పార్టీలు ఏం చేస్తున్నాయంటే చారిత్రకంగా ఉన్న వస్తున్న వారసత్వాన్ని చూపిస్తూ వస్తున్న ఏవైతే హిస్టారికల్ మానుమెంట్స్ కానీ ఏవైనా ఉన్నాయో వాటన్నిటికీ పేర్లు మార్చడం రీనేమింగ్ చేయడం అనే కల్చర్ పెరిగిపోయింది అనమాట ఇటువంటి తరుణంలో ఏంటంటే ఇలాంటి ఒక సిపాయిల్ తిరుగుబాటు పద్దెనిమిది వందల యాభై ఏడు మీకు గుర్తుంటుంది కదా సో అలాంటి ఒక తిరుగుబాటే దానికంటే డెబ్బై సంవత్సరాల క్రితమే జరిగిందనమాట అంటే ఇప్పుడు సెవెంటీన్ ఎయిటీలోనే జరిగిందనమాట అలాంటి సిచ్యువేషన్ ఓకే దీన్ని కానీ దీని ఇంపార్టెన్స్ మాత్రం పెద్దగా లేదనమాట అంటే బుక్స్లో కానీ హిస్టరీ బుక్స్లో కానీ లేదా క్లాస్ నోట్ బుక్స్లో కానీ ఎక్కడ కూడా దీని గురించిన ప్రస్తావన అయితే లేదు అని చెప్పి చెప్తున్నారనమాట ఓకే దీని గురించిన ఇన్ఫర్మేషన్ ఎక్కడ ఉంది అంటే విశాఖపట్నం డిస్టిక్ గెజిటర్లో దీని గురించి ప్రచురించారనమాట ఇది ఎప్పుడు జరిగింది ఎగ్జాక్ట్గా అంటే అక్టోబర్ థర్డ్ సెవెంటీన్ ఎయిటీ న ఈ తిరుగుబాటు అయితే జరిగిందనమాట ఓకే దీన్ని చరిత్రకారులు ఏమని పిలుస్తారంటే ఒక మర్చిపోయిన తిరుగుబాటు అని కూడా చెప్తారనమాట ఫర్గటన్ రెబెలియన్ అని కూడా చెప్తారు ఓకే సో ఇది ఎయిటీన్ ఫిఫ్టీ సెవెన్ కంటే ముందు జరిగిన తిరుగుబాట్లలో ఇది ఒక్కటే కాదనమాట ఇంకా కూడా ఉన్నాయన్నమాట ఏమంటే తమిళనాడులోని వెల్లూరు ఓకే సో వెల్లూరు తిరుగుబాటు కూడా ఉందన్నమాట సో వెల్లూరు తిరుగుబాటు ఎప్పుడు జరిగింది అంటే ఎయిటీన్ ట్వంటీ ఫోర్ సారీ ఎయిటీన్ జీరో సిక్స్ అనమాట ఓకే ఎయిటీన్ జీరో సిక్స్న వెల్లూరు రివోల్ట్ జరిగింది గోరఖ్పూర్లో తిరుగుబాటు జరిగిందనమాట గోరఖ్పూర్లో అది ఎయిటీన్ ట్వంటీ ఫోర్ గోరఖ్పూర్ ఎయిటీన్ ట్వంటీ ఫోర్ ఓకే ఇదే కాకుండా ఇంకా కూడా మనకు తెలుసు కదా సంతాల్ రెబెలియన్ అని సంతాల్ రెబెలియన్ ఇది ఎప్పుడు జరిగింది ఎయిటీన్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ ఓకే సో ఇలాంటి తిరుగుబాటులు అనేవి ఈ పద్దెనిమిది వందల యాభై ఏడు తిరుగుబాటు కంటే ముందే కొన్ని తిరుగుబాట్లు జరిగాయన్నమాట ఓకే సో ఇక్కడ మనం విశాఖపట్నం తిరుగుబాటు పదిహేడు వందల ఎనభై ఈ విషయానికి వస్తే దీనికి ఉన్న ఇంపార్టెన్స్ అప్పట్లోనే ఫస్ట్ ఇంగ్లీష్ న్యూస్ పేపర్ ఇన్ బ్రిటిష్ రూల్ అనే ఏంటంటే బెంగాల్ గెజిట్ మనకందరికీ తెలుసు కదా బెంగాల్ గెజిట్ బెంగాల్ గెజిట్ అనగానే మనకు గుర్తు రావాల్సిన ఇయర్ వచ్చి సెవెంటీన్ ఎయిటీ ఓకే సో సెవెంటీన్ ఎయిటీలో స్టార్ట్ అయిన ఈ ఇంగ్లీష్ న్యూస్ పేపర్ ఏదైతే ఉందో బెంగాల్ గెజిట్ ఈ బెంగాల్ గెజిట్లో కూడా ఈ రివోల్ట్ గురించి అక్కడ ప్రస్తావన ఉందన్నమాట ఓకే సో ఇది యాక్చువల్లీ ఎలా స్టార్ట్ అయింది అంటే ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ అధికారులు అప్పట్లో ఈ రెవెన్యూ కలెక్షన్ ఉంటారు కదా రెవెన్యూ కలెక్షన్ ఈ రెవెన్యూ కలెక్షన్ కలెక్ కలెక్ట్ చేసుకోవడానికి ముస్లింస్ని సెలెక్ట్ చేసేవాళ్ళనమాట ముస్లింస్ని అపాయింట్ చేసేవాళ్ళు ఆ ముస్లిమ్స్ ఎవరు అంటే ఈ ఫౌజ్దారులు మొఘల్ కాలంలో ఉన్న ఫౌజ్దారులు ఉంటారు కదా ఫౌజ్దారులు అంటే ఆఫీసర్స్ అని సో మొఘల్ కాలంలో పనిచేసిన సిపాయిలు కానీ ఆఫీసర్స్ కానీ సో వీళ్ళ పూర్వీకులతో సంబంధాలు కలిగి ఉన్న ముస్లిమ్స్ని రిక్రూట్ చేసుకునేవాళ్ళనమాట ఓకే దేనికోసం రెవెన్యూ కలెక్షన్స్ కోసం ఓకే సో ఈ రెవెన్యూ కలెక్షన్స్ కోసం సెలెక్ట్ చేసుకునే వాళ్ళలో ప్రధానంగా ముస్లిమ్స్ వాళ్ళు ఎక్కువ వాళ్ళు ఉండేవాళ్ళనమాట సో కాకపోతే ఇక్కడ ఏంటంటే ఈ బ్రిటిష్ వాళ్ళు వీళ్ళకు శాలరీ సరిగా ఇవ్వట్లేదనమాట శాలరీ సరిగ్గా ఇవ్వకపోవడం వల్ల ప్లస్ వీళ్ళకి అంత గౌరవం కూడా లే లభించకపోవడం వల్ల వీళ్ళు ఏంటంటే ఎప్పుడు కూడా ఒక అసంతృప్తితో ఉండేవాళ్ళనమాట ఈ ముస్లిమ్స్ ఎవరైతే ఈ రెవెన్యూ అధికారులుగా బ్రిటిష్ కాలంలో పనిచేశారో వాళ్ళందరూ అనమాట ఒక అసంతృప్తితో ఉండేవాళ్ళనమాట సో అదే సమయంలో ఏంటంటే ఇక్కడ కర్ణాటక యుద్ధంలో హైదరాలీకి అపోజిట్గా ఈ బ్రిటిష్ సైన్యం అనేది పోరాడుతూ ఉండేదనమాట ఓకే
ఎవరైతే ఉన్నారో ఇంగ్లీష్ ఆర్మీ ఫైట్ చేస్తూ ఉండింది అనమాట అలాంటి సమయంలో ఏంటంటే వాళ్ళకి ఫోర్స్ అవసరమైంది అనమాట బ్యాకప్ అవసరమైంది రీ ఎన్ఫోర్స్మెంట్ ఆ రీ ఎన్ఫోర్స్మెంట్ రీ ఎన్ఫోర్స్మెంట్ కోసం ఏం చేశారంటే వాళ్ళు విశాఖపట్నంలో ఉన్న మన ఫోర్స్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని తీసుకురండి అని చెప్పి వాళ్ళు లెటర్ పంపారనమాట అప్పుడు ఏం చేశారంటే ఈ విశాఖపట్నంలో ఓల్డ్ టౌన్లో ఒక ఓల్డ్ లైట్ హౌస్ ఉందన్నమాట ఆ లైట్ హౌస్ దగ్గర ఒక ఓడ దగ్గర ఆ ఓడను మీరు ఎక్కండి సో అని చెప్పి వీళ్ళకి ఆర్డర్ చేశారనమాట ఎవరికి ఎవరైతే ఈ ఫోర్సెస్ని ఉన్నారు అంటే ఈ ముస్లిమ్స్ అందరికీ ఆర్డర్ చేస్తే ఆ ముస్లిమ్స్ అంటే ఆ ఫోర్స్ యొక్క లీడర్ వచ్చేసి కమాండర్ వచ్చేసి షేక్ మహమ్మద్ అనమాట షేక్ మహమ్మద్ ఈ నేమ్ బాగా గుర్తుపెట్టుకుని షేక్ మహమ్మద్ సో ఈ షేక్ మహమ్మద్ ఏంటంటే సరిగ్గా ఈ ఓడ ఎక్కే టైంలో వాళ్ళని అపోజ్ చేశాడనమాట ఎందుకు ఎందుకంటే వాళ్ళు ఫైట్ చేయబోయేది ఎవరితో హైదరాలీతో హైదరాలీ అంటే అతను కూడా ముస్లిం అనమాట సో వీళ్ళు ఎక్కువగా ఆరాధించే వ్యక్తే హైదరాలీ సో ఇప్పుడు అతనికి ఆపోజిట్గా అతనికి ఎదురెళ్ళి మనం ఫైట్ చేయాలి అంటే వాళ్ళకు మనసు ఒప్పలేదనమాట సో వాళ్ళు ఏం చేశారంటే అపోజ్ చేశారు అలా అపోజ్ చేస్తూ ఏం చేశారంటే వాళ్ళు ఫైరింగ్ స్టార్ట్ చేశారనమాట వెంటనే ఫైరింగ్ స్టార్ట్ చేశారు అలా ఫైరింగ్ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు చాలామంది ఇంగ్లీష్ అధికారులు చనిపోయారనమాట ఓకే సో ఆ ఇంగ్లీష్ అధికారుల్లో ఒక ఒక వ్యక్తి సమాధి కూడా ప్రజెంట్ విశాఖపట్నంలో ఉందన్నమాట అతని పేరు కింగ్స్ ఫోర్డ్ వెన్నర్ కింగ్స్ ఫోర్డ్ వెన్నర్ అతను ఒక క్యాడెట్ అనమాట ఓకే ఇంకా ఈ దాడిలో ఇంకా కొందరు కొందరు అధికారులు చనిపోవడం జరిగిందనమాట ఓకే సో ఇది ఫస్ట్ రెబలియన్ ఇన్ విశాఖపట్నం సో ఇలా వీళ్ళు ఫైరింగ్ చేసిన తర్వాత మొత్తం విశాఖపట్నాన్ని అంతా కూడా కంట్రోల్లో తీసుకున్నారనమాట సో విశాఖపట్నం మొత్తాన్ని కంట్రోల్లో తీసుకొని అక్కడ కాస్మజోర్ అని ఒక అతి అధికారి ఉండేవారనమాట అధికారి ఆ అధికారికి హెల్ప్ఫుల్గా ఉన్న సోల్జర్స్ ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళందరినీ కూడా ఇతను బంధించడం జరిగిందనమాట సో అలా బంధించి తర్వాత ఏం చేస్తారంటే వీళ్ళు గూడ్స్ ఆమ్స్ అమినేషన్ తర్వాత ఇంకా జు జ్యువెలరీ ఇలా వాళ్ళ ఖజానా అంతా కూడా దోచుకోవడం జరిగిందనమాట దాదాపుగా అప్పట్లో అప్పటి విలువలో ఇరవై రెండు వేలు విలువైన నగదును కూడా స్వాధీనం చేసుకోవడం జరిగిందనమాట వాళ్ళు ఓకే సో ఇలా ఇలా చేసినప్పుడు ఏం చేశారంటే ఆ నెక్స్ట్ డే అక్టోబర్ ఫోర్న బ్రిటిష్ వాళ్ళు ఏం చేశారంటే గజపతి నారాయణ అనే ఒక మీడియేటర్ ద్వారా ఇతనికి మెసేజ్ పెట్టారనమాట షేక్ మహమ్మద్కి ఏమని మీరు ఎవరినైతే ఇలా ఖైదు చేసి పెట్టారు వాళ్ళని విడిపిస్తే మేము యుద్ధానికి తీసుకెళ్తాం మా ఇంగ్లీష్ అధికారుల్ని మేము యుద్ధానికి తీసుకెళ్తామని చెప్తే ఆ ఒక్క మాటతో అతను ఒక చేసిన పొరపాటు వల్ల ఏంటంటే వాళ్ళని వదిలిపెట్టడం వల్ల వాళ్ళు ఏం చేశారంటే రిటర్న్లో మళ్ళీ వీళ్ళకి తిరిగి ఆపోజిట్గా వీళ్ళతో ఫైట్ చేశారనమాట అలా ఫైట్ చేసి ఏం చేశారంటే వీళ్ళందరినీ కూడా చంపేయడం జరిగిందనమాట కొందరిని అప్పటికప్పుడే చంపేస్తే కొందరిని కొద్ది రోజుల తర్వాత ఉరి తీసి చంపే చంపేయడం జరిగిందనమాట అలా ఇది హిస్టరీలో నిలిచిపోయిందనమాట ఇది విశాఖపట్నం రివోల్ట్ దట్ ఈస్ ఇన్ సెవెంటీన్ ఎయిటీ అక్టోబర్ త్రీ ఓకే ప్రజెంట్ హిస్టోరియన్స్ అయితే ఏం చెప్తున్నారంటే ఈ విశాఖపట్నం సెవెంటీన్ ఎయిటీ రివోల్ట్ ఏదైతే ఉందో దీనికి సంబంధించి ఒక స్మారక చిహ్నాన్ని మన కేంద్ర ప్రభుత్వం కానీ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కానీ చొరవ తీసుకొని విశాఖపట్నంలో ఏర్పాటు చేస్తే చాలా బాగుంటుంది ఎందుకంటే మన చరిత్ర మనం ఎప్పుడు మర్చిపోకూడదు అని చెప్పి చెప్తున్నారనమాట ఓకే సో ఇంట్రెస్టింగ్గా ఉంది కదా ఈ ఆర్టికల్ గురించి సో ఈ ఆర్టికల్ని మీరు ఇంతవరకు ఎప్పుడు ఐ మీన్ ఈ కాన్సెప్ట్ గురించి మీరు ఎప్పుడు వినలేదు ఎక్కడ చదవలేదు అంటే మాత్రం హిందూ పేపర్కే థ్యాంక్స్ చెప్పుకోవాలన్నమాట ఎందుకంటే హిందూ పేపర్లో ఇలాంటి హిస్టారికల్ ఈవెంట్స్ అనేవి చాలా వస్తుంటాయి అనమాట హిస్టారికల్ ఈవెంట్స్ చాలా వస్తుంటాయి అందుకని హిందూ పేపర్ ఎప్పుడు కూడా మిస్ కాకూడదు ఓకే సో నేను అందుకే మీరు హిందూ పేపర్ని ఎప్పుడు మిస్ అవ్వ మిస్ అవ్వకూడదు అనే ఉద్దేశంతో హిందూ పేపర్లో ఉన్న ఎవ్రీ ఆర్టికల్ నేను చదువుతాను అనమాట చదివి అవి మన ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఏవైతే మనకు హెల్ప్ఫుల్గా ఉంటాయో ఆ ఆర్టికల్స్ని మాత్రమే తీసుకొచ్చి ఇక్కడ మీకు పెడతాను అనమాట ఓకే సో ఇదండి ఈరోజు మన కరెంట్ అఫైర్ ఆర్టికల్స్ ఈ ఆర్టికల్స్ కనుక మీకు ఇన్ఫర్మేటివ్గా ఉన్నాయి అనిపిస్తే లైక్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి అలాగే ఇప్పటివరకు ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయకపోతే మాత్రం సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని ఆ బెల్ ఐకాన్ని మీరు ప్రెస్ చేశారంటే మీకు నోటిఫికేషన్స్ ఎప్పటికప్పుడు అందుతూ ఉంటాయన్నమాట ఓకే సో మళ్ళీ మనం మరొక వీడియోతో మళ్ళీ కలుసుకుందాం